la historia de Juana de Arco y la liberación de Orleans es un capítulo fascinante en la guerra de los 100 años. Te detallo en menos de 3 minutos algunos puntos claves sobre la historia de Juana de Arco, antes de comenzar, sígueme y suscríbete, para que no te pierdas ningún contenido, que corra el reloj. Juana de Arco nació en Doremi, Francia, alrededor de 1412. Desde joven, afirmó tener visiones divinas y voces que la guiaban. A los 13 años, Juana afirmó haber recibido instrucciones divinas para ayudar a Carlos VII, el delfín francés, a reclamar el trono y expulsar a los ingleses de Francia. Juana convenció a Carlos VII de que la ayudara a equiparse para dirigir a las tropas francesas. Fue llevada a Orleans, donde los franceses estaban sitiados por los ingleses y sus aliados borgoñones. Juana lideró a las tropas durante el sitio de Orleans, su presencia inspiró a los soldados franceses, y lograron levantar el asedio, un giro crucial en la guerra de los 100 años. Después del éxito en Orleans, Carlos VII fue coronado rey en la Catedral de Reims, un acto fundamental para legitimar su reinado. Juana fue capturada por los borgoñones durante un intento de liberar a Compiègne en 1430. Fue vendida a los ingleses y sometida a un juicio eclesiástico. Juana fue acusada de herejía y brujería durante el juicio en Rouen. Fue condenada a muerte en la hoguera. Juana fue quemada en la hoguera en la plaza del viejo mercado en Rouen. Su muerte la convirtió en una mártir para muchos y generó simpatía hacia su causa. Después de una revisión del juicio, la Iglesia Católica anuló la condena de Juana de Arco en 1456, reconociendo su inocencia. Juana de Arco, se destacó en la Guerra de los Cien Años, liderando a las fuerzas francesas contra los invasores ingleses. Sin embargo, la traición llegó cuando fue capturada por fuerzas borgoñesas aliadas a los ingleses. Juana fue sometida a un juicio eclesiástico, acusada de herejía y brujería. Fue condenada a morir en la hoguera en 1431. La Iglesia Católica revisó su juicio en 1456 declarándola inocente y canonizándola en 1920. Este proceso evidencia la tradición sufrida y el uso posterior de su figura para fines eclesiásticos y políticos. La manipulación de Juana de Arco como símbolo religioso y nacionalista es evidente en su canonización. Su imagen ha sido utilizada para promover intereses diversos, desde la unidad nacional hasta la justificación de guerras. Juana de Arco representa así la compleja relación entre la historia, la tradición sufrida y la instrumentalización de su figura para satisfacer los intereses cambiantes de la Iglesia y otros poderes políticos, 